അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റുക്കീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനാറാമത്തെ നോമ്പുതുറ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അതിൽ ആൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നോമ്പ് തുറക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാമെന്ന് കരുതി ക്യാബേജ് പൊക്കോടെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോർഡിൽ ലിങ്ക് ഇടാം അത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണേ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ഫീലിംഗ് തരുന്ന ഒരു അടിപൊളി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സമൂസകളും കൂടി തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഐറ്റം എണ്ണക്കടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജ്യൂസാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് പഴവും പാലും ഈത്തപ്പഴവും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിരിക്കും റോബസ്റ്റ് പഴമൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ബനാന ഡേറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എപ്പോഴും ദോശയും വെള്ളപ്പൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാമെന്ന് കരുതി ഇന്ന് ഇഡ്ഡലിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിലോട്ട് ബീഫ് കറിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ടാണ് ബീഫ് കറി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബീഫ് കറിയും ഇഡ്ഡലിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നോമ്പ് തുറക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത തരിക്കന്നെയാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഒരു പായസത്തിൻ്റെ ലെവലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എമ്മി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ റവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് റവ നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നവരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി അര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് മൂന്ന് ഏലക്കായ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ റവയ്ക്ക് നന്നായി വെന്ത് വരുന്ന തരത്തിൽ നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഞാനിതൊരു തിക്ക് ബൈസിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ തരിക്കണിയൊക്കെ നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുത്തത് നല്ലൊരു പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നന്നായി തിക്കായി വരുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പാലൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റവയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് തരിക്കന്നിയിലോട്ടുള്ള വറവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ തരിക്കന്നിയുടെ മെയിൻ ടേസ്റ്റിന് കാരണം തന്നെ ഈ വറവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ഒരു പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി നന്നായി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ പീസസും ഒക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്ത് തന്നെ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തരിക്കെണ്ണിയുടെ മിക്സിലോട്ട് ഈ വറവ് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ
പിന്നെ ക്യാബേജ് പൊക്കവടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് പോള ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ബാക്കി പീസസും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മലബാർ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ക്യാരറ്റ് പോള അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോൾ ജ്യൂസ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പോൾ അവളെ ടോയ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും ഡയറ്റ്സും കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ